Els creients arribaren a Barcino, Hispània, l'any 96 de l'Egira del profeta Muhammad, en una galopada. Tan sols set anys després que David saltés de la costa d'Àfrica. Sols el valí manava sobre el pont de Cristià i sobre la nombrosa població jueva. I Barcino era pròspera, L'or rodava pels carrers, els mercats i els ajanos i se'l mescava a la Medina a les festes. Ben aviat fou corrompida pels cristians del nord. La ciutat resistia a l'Odipus Pius, més va caure amb honor el 801. Un caridor saltà a Mallorca, prengué després València i continuà cap al sud i retornà a Palau per escriure la crònica. I els fills i els nets el van limitar. Pena el cerimoniós caminar per la Rambla, riera antiga inclosa a la ciutat, i els comptes i reis dominaren de punta a punta la mar Mediterrània. Per la pesta o mal any, primer moriren 10.000 barcelonins, i una altra pesta negra la seguí, reapareixent amb forta intermitència. La crisi es garrapava la malalta ciutat i amb tot varen créixer cofreries i gremis i es va crear la taula de canvi, banca pública. I en aquest escenari d'activitat i mort, Barcelona lluïa amb galanada de festes fins que el poble senzill de buscar Planta cara al poder de la vida, del qual fluïa uns llocs. Ficà el conde Duque de Olivares en guerra contra França. Fou el corpus de sang, la gran insurrecció dels segadors, i Pau Claris tentà la secessió més brindar el principat del rei francès Lluís XIII. I en firmar-se la pau, el Felip IV, el Rosselló va cedir als gavanxos. La ciutat continuà sobresaltada en fer el segle del seu tot. El rei Carles II, sense successió, nomenat com a hereu Felip, un francès, net de Lluís XIV, però després Catalunya es negava a continuar tenint-lo com a rei, que trencar el jurament del respectar les lleis i servia al bando de l'arxiduc d'Àustria. La guerra va acabar amb la victòria del francès, més els barcelonins lluitaren fins a morir, amb Casanova i Villarroel al front, la corona abolí les lleis i institucions. Amb menyspreu de l'idioma hi van ser enderrocades més de 800 cases al barri de Ribera per a vestir allí a la ciutat. I altre cop començà. Dentre les runes, la ràdio molt dura o confortar Barcelona que organitzà la indústria. Mercadatge amb Amèrica ben aviat enfriar el port i desplaçar Sevilla del molt ric mercat colonial i la ciutat tenia més de 100.000 persones. Va ser realitzat l'eixample de Sardà, gratícula d'un quadre de 100 metres entre l'eix dels carrers, xamfrà de les cantonades. Creixia en Sant Gervàs i les Corts, Gràcia, va néixer el poble nou i també Sant Martí. I foren agregats Sants, Porta i Sarrià. Prou desaparegueren totes les muralles i fou joiosament enderrocada l'obiada ciutadella, que ens transformà en un parc. Les rondes embarcaren la capital històrica i fou l'exposició de l'any 88. O joiers de Gaudí, de Puig i Cadafal, i Domènec i Montaré, i altres i altres, i recents immigrants, varen tornar a omplir els barris perifèrics, orcians i endalusos. Sorgiren les tensions ben aviat i cremaven les esglésies a la setmana tràgica. I la ciutat creixia entre exclusions i atemptats d'anarquistes i sicanys. Per fi, la dictadura de Primo de Rivera. L'exposició del 29 a Montjuïc transformà la muntanya i propiciar altres obres. Fou després la Segona República Espanyola i Catalunya reconquerir les seves lleis i institucions. Només això d'una poc, del front popular a la guerra civil. 
Barcelona, fidel a la República, ho va pagar ben car. Ciutat oberta va s'obrir els bombardejos més salvatges i la fam i la mort als carrers enfrontats. La desfeta final 